Ustaz yang telah bergabung pada saat pagi ini Beliau adalah Ustaz Muhammad Lutfi ya. Sulaiman LC Beliau lahir di Karawang tanggal 3 Januari 1995 Beliau merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara Berarti Ustaz anak panggung saya ada Ya kemudian suami dari uh, Ustaz Anu Saibah Kemudian oh. ayah dari Sirin dan Sami Kemudian beliau hingga sekarang menjadi mudir pesantren Tafis Darul Hikmah Dan aktif menjadi wakil ketua musyrifin RQ Semesta Beliau memiliki riwayat pendidikan yang baik Yang pertama dari MI Raudatul Muat, Muat Alimin Kemudian SMP IT Darul Quran Mulia SMA IT Darul Quran Mulia Dan sebagai mahasiswa Libya Jakarta Beliau memiliki moto Yaitu saat Anda bersama Quran Disitulah Anda berada di atas kebenaran Masya Allah Ustaz Beliau dapat di... Beliau dapat dihubungi dari, oleh Beliau dapat dihubungi melalui media sosial Instagram @masmedi. Beliau memiliki banyak prestasi di antaranya apa yang pertama adalah juara 2 MHQ 30 juz STKN Bangka Belitung 2013. Kemudian juara 1 MHQ 30 juz MTKN Kepulauan Riau 2000, tahun 2014. Kemudian juara 3 MHQ 30 juz King Abdul Aziz Ali Soud ke 36 di Makkah Al Mukarramah oh. tingkat internasional. Yang kedua, eh, yang telah selanjutnya harapan satu MHQ 30 juz tingkat internasional di Teheran Iran 2014. Selanjutnya beliau menjadi juara satu MHQ 30 juz plus tafsir Arab Provinsi Jawa Barat 2015. Kemudian <tuk> selanjutnya juara 3 MHQ 30 juz tafsir bahasa Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Selanjutnya juara 2 MHQ 30 juz tafsir bahasa Arab DKI Jakarta 2016. Banyak untuk prestasi itu Kemudian <laughs> masih ada lagi Tad Juara oh, 1 MHQ 30 Juz Ke Pulau Jawa Tahun 2012 Kemudian juara 3 MHQ 30 Juz Tafsir Bahasa Arab Di Kalimantan Utara Tahun 2017 Ini yang terakhir Tad Akhirnya dapat sedikit lagi Juara 1 Tafsir Bahasa Indonesia Di DKI Jakarta Tahun 2017 Alhamdulillah Pengalaman-pengalaman Ustadz Muhammad Sufi dapat dilihat lebih lanjut di channel beliau Ustadz Muhammad di channelnya namanya Muhammad Sufi Youtube itu Ustadz hmm? Youtube enggak itu video-video ya <tuh> Pengalaman tampil Baik itu perkenalan biodata singkat dari Ustadz ya, Muhammad Sufi Selanjutnya <tuh> Materi Ustaz boleh langsung menyampaikan materi Itu tanda Saya Tes, kedengeran ya? Kedengeran kakak yang belakang Yang ngantuk-ngantuk nanti kita suruh jadi pemateri ini Ustaz sengaja kita sediakan Khusus untuk yang ngantuk Nanti jadi materi kedua Kira yang pasti lempar <laughs> Materi kedua nanti di samping yang ngantuk-ngantuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Karim Al-Rahman Allama Al-Qur'ana Khalaq Al-Insana Allamahu Al-Bayan Wassalatu wassalamu ala khairi al-anam Alladhi kana khuluquhu Al-Qur'an 
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman amma ba'd qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila wa qala sallallahu alayhi wa sallam khayrukum Man ta'allama al-Qur'an wa'allamah Di riwayah Inna afdalakum Man ta'allama al-Qur'an wa'allamah Sadaqallahu al-Azim Wa sadaq rasuluhu al-Nabiyu al-Karim Wa nahnu ala thalika minas shahidin Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang sejuk ini di pagi yang dingin namun penuh dengan kehangatan para santri Ahlul Quran Masya Allah Kita semua diberikan kenikmatan Untuk bisa berkumpul bertatap muka Satu nikmat yang belum tentu dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana Yang belum tentu bisa dinikmati mereka-mereka yang sama Harinya sedang libur tapi tidak memiliki kegiatan yang sebermanfaat seperti kalian Maka kita Sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Telah memilih kita bersama-sama untuk terus memperjuangkan Al-Quran Al-Karim Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang kita syukuri ini Dengan kegiatan yang baik ini Allah mudahkan kita semua Menjadi ahli Al-Quran Menjadi keluarganya Allah Menjadi orang-orang pilihan yang nanti di akhirat kelak Mendapatkan syafaat Al-Quran dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Salawat teriring salam Mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW Beserta keluarga beliau, sahabat beliau Dan pengikut beliau yang senantiasa istiqamah Menjalankan syariat yang disampaikan dan dibawa oleh beliau SAW Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengapresiasi mereka-mereka yang hidupnya disibuk disibukkan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi yang terbaik bagi mereka-mereka yang hari-harinya disibukkan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kita mengenal bagaimana para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menjadi generasi terbaik. Kuncinya satu, karena mereka mengamalkan Al Quran Al Karim, karena mereka memperjuangkan Al Quran Al Karim sehingga mereka menjadi generasi terbaik. Dan kita pada hari ini ketika kita selalu disibukkan dengan Al Quran Hari ini dan terus menerus Di hari-hari selanjutnya Baik nanti masih di deki Dan nanti keluar dari darul Quran mulia Selama kita memperjuangkan Al-Quran Maka kita akan menjadi Orang-orang yang terbaik Orang-orang yang mendapatkan Banyak karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang Banyak memiliki Keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah di dalam surah Fatif ayat 29 juz 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamu sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya yarjuna tijaratan lan Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Kenapa selalu? Karena di sini pakai fi'il mudhari yatluna Fi'il mudhari itu menunjukkan tingkah laku yang dilakukan perbuatan yang dilakukan sekarang atau yang akan datang. Jadi yat luna itu selalu membaca Al-Quran. Kalau sudah punya hafalan, selalu merojaah Al-Quran. Kemudian dibarengi dengan akhlak. Apa akhlaknya? Yang pertama akhlak kepada Allah. Dengan apa akhlak yang terbaik kepada Allah? Dengan beribadah. Ibadah yang terbaik apa? Wa'aqamu sholat Dan mereka menegakkan sholat 
namanya Al-Quran dan sholat itu tidak bisa terpisah Sholat yang terbaik adalah sholat yang paling lama berdiri Bukan berdiri lama karena pengok, bukan Tapi kata pekerjaan Al-Quran atau kilawah al Jadi bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Dengan ibadah Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa adali berbagi bagaimana akhlak kita dengan, dengan sesama kita nah, kita dengan guru kita kita dengan teman kita kita saling berbagi bisa berbagi dengan berbagi semangat saling menegur dengan kebaikan jadi enggak selamanya ini fak itu dengan harta ya bisa juga kita dengan ilmu kita dengan tenaga kita kita bangunin teman kita kita ingatin teman kita yang tidur ya wa an taqum marzaq jalla wa alania yarjuna tijaratan lazim mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi tidak ada rugi jadi betul-betul kita menghafal dan memerojak hafalan Al-Qur'an niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan bahwa kita sedang melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghafal, kita berusaha menjaga hafalan, maka insyaallah Allah akan bayar ya, dengan pahala yang berlimpah, dengan hafalan yang mutlak, dengan karunia yang Allah berikan tidak hanya untuk kita tapi juga orang-orang di sekeliling kita. Baik ahli Al-Qur'an itu luar biasa. Didoain oleh malai, malaikat Ya Ahlul Quran itu selalu didoain oleh malai, malaikat Apa hadisnya, apa dalilnya Buddha Aisyah radiyallahu ta'ala anha Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Al-Mahiru bil qur'ani ma'as safaratil kiram apa barar orang yang pandai membaca Al-Qur'an pandai menghafal Al-Qur'an pandai menjaga hafalan Al-Qur'an pandai mengamalkan Al-Qur'an pandai mensyiarkan Al-Qur'an pandai mendakwahkan Al-Qur'an pandai memperjuangkan Al-Qur'an bersama utusan-utusan Allah yang mulia, yang baik, yang terbaik. Nah, kehadiran malaikat itu apa itu? Berdoa. Setiap doa ahlul Quran itu diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat pun juga beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampuni dosa-dosa ahlul. Dan kalau kita buka Al-Quran Surah Al-Mu'min atau Surah Rafiq Juz 24 sebelah kanan Baris ke 13 Bahwa malaikat itu berdoa Doanya apa? Rabbana Wasi'ta kulla syai'in Rahmatan Wa'ilma Faghfir lilladina Tab Wa taba'u sabila Waqihim adab al-jah Ya Allah ya Tuhan kami Engkau yang maha luas ilmu Maha luas rahmat Ampunilah Dosa orang-orang yang bertaubat Dan orang-orang yang mengikuti jalan Dan jauhkanlah mereka dari adab Masih lanjut doanya Rabbana wa adkhilhum jannati adnililladhi wa'attahu وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ Ya Allah ya Tuhan kami Masukkanlah mereka ke dalam surga adil Yang telah kau janjikan kepada mereka Dan masukkan pula orang-orang salih dari orang tua mereka Pasangan mereka Dan keturunan mereka Jadi Orang yang mendapatkan doanya malaikat 
itu doanya sampai keluarganya didoain. Kalian di sini menghafalkan Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an, itu doa malaikat itu sampai mendoakan orang tua kalian juga. Jadi enggak pernah enggak usah ada rasa khawatir para ahli Al-Qur'an. Ketika sudah menghafal fokus dengan Al-Qur'an, maka insyaallah Allah akan berikan. Bahkan Allah berikan yang terbaik Lebih baik dari apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa Karena sibuk dengan hati nah, Ini Pas hati semua Bagaimana kita kemudian menjaga akhlak kita ya. Akhlak kepada Allah Akhlak kepada Rasul Akhlak kepada teman-teman kita Akhlak kepada orang tua kita Akhlak kepada guru kita Karena dengan akhlak itu kemudian banyak hadir doa-doa tidak hanya doa malaikat doa-doa orang tua kita doa-doa dari guru kita nah, karena yang saya rasakan bisa kemudian selesai hafalan Quran kemudian bisa terus menghafalkan dan menjaga hafalan Quran bisa sampai kemudian tampil diberi kemudahan dan bisa sampai juara itu kalau bukan dari doa-doa Para guru, doa doa orang tua, doa doa dari teman teman, doa doa dari saudara saudara itu tidak bisa berhasil. Karena kalau dia dari usaha sama usahanya dengan teman teman itu sama, tapi ternyata yang membedakan adalah doa doa. Yang membedakan kita di kalangan adalah doa doa. Perbanyaklah kita mendapatkan doa dengan apa? Dengan kita menjadi pribadi yang baik. Orang baik pasti doanya baik-baik. Iya. Coba kalau ada teman kita suka iseng sama kita, kita doain apa sama dia? Hmm. Bagusnya sih yang baik ya. Bagusnya yang baik. Tapi terkadang ya orang yang akhlaknya akhlak yang enggak baik itu kemudian doanya kita juga enggak baik-baik. Guru juga jadinya enggak mau doain kita. Malaikat juga jadinya enggak mau doain. Nah, maka panasan kita semua jaga akhlak karena itu yang kemudian kan menguatkan hafalan al-qur'an kita dengan doa-doa dari banyak makan doa-doa dari malah malaikat maka Allah Subhanahu kemudian yang keempat yang terakhir ya nanti setelah ini bisa sesi tanya jawab terakhir adalah bagaimana kita menjaga hafalan al-qur'an ini dengan istiqamah karena perjalanan yang paling sulit seorang penghafal Al-Qur'an adalah perjalanan untuk bisa terus istiqomah dengan Al-Qur'an. Susah, sangat sulit. Makanya mumpuni depan Ustaz Rahman, depan, depan para asatida, depan para santri ya. Doakan ya, supaya kita bisa istiqomah. <tuh> terus menjaga hafalan Al-Qur'an. Dan kalian pun mudah-mudahan bisa terus istiqomah dalam menghafal pada nantinya ya lambat atau te- dalam waktu cepat kalian akan selesai hafalan Al-Qur'an bisa selesai 30 juz. Tapi yang bisa mempertahankan hafalan 30 juz itu sangat Banyak teman-teman yang sudah selesai, saya juga tuh hafalannya ya. Sudah menghabiskan seluruh hafal Al-Qur'an juga habis juga ternyata. Ya. Bukan jadi Al-Hafiz, malah jadi al Al-Hadis. Jadi selesai kelar hilang semua hafalan keluar dari lalu Quran mulia ya karena di karena di jidatnya sudah tidak ada deki lagi gitu ya sudah lupa tuh Al Quran ini jangan sampai maka kita yang keempat ini kita harus betul betul istiqomah dari istiqomah itu kenapa paling berat karena Nabi pun juga merasakan yang paling berat yang dilakukan oleh Nabi saw melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah istiqamah. Karena di surat di surah Hud ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaqim kama umid wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir ketika perintah datang istiqamahlah dengan apa yang aku perintahkan kepada yang telah diperintah Allah perintahkan kepada sampai berubah. Dan dalam satu riwayat 
sahabat Umar bin Khattab atau sahabat Abu Bakar itu bertanya sama Nabi Wahai Nabi kamu telah berubah dan apa yang telah membuatmu berubah tunggu ya atau berubah ya washta'ala ra'su syaiba jadi berubah memutih rambut Nabi memutih kenapa dia menjawab syaibat ni hudun wal waqi'a aw syaibat ni hudun wa akhwatuha paling gampang ya telah membuatku berubah adalah surah Hud dan saudara-saudaranya ada rinciannya ya, saudara-saudaranya Hud itu maksudnya saudara-saudara surat Hud maksudnya ada surat Al-Waqi'ah yang berbicara tentang hari kiamat surah Al-Ma'idah Alun surah Al-Nabah yang berbicara juga tentang hari kiamat surah Al-Takwir yang juga berbicara tentang hari hari kiamat nah, kalau di surah Hud itu yang membuat beliau berubah adalah perintah istiqam Nah, apa yang kemudian kita bisa beristiqomah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah apa kita menjaga silaturahim dengan guru guru ya karena kalau kita ketemu guru pasti ya. guru itu belum memberikan nasihat itu kita melihat itu sudah jadi nasihat buat kita Ini ketemu Sa'ad Rahman, jadi ingat lagi ya bagaimana kemudian beliau memberikan semangat semangat dulu ketika di halang Pak Al-Quran Ketika dulu masa-masa, Ustaz masih SMP, SMA menemani Ustaz menghafalkan Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Quran Beliau jadi hakim, beliau jadi imam gitu ya Ingat, yang beliau baca itu ketika imam surah, surah apa? Surah Al-Hajj Wahudu ya <laughs> Itu ingat, ingat sekali ya Beliau itu selalu baca Surah Surah Al-Hajj halaman ketiga ini dengan irama Syekh Musyari Rashid Al-Affasi. Ya. Jadi kembali lagi semangat lagi. Jadi kalau kalian hadir di sini untuk mendapatkan semangat, bisa juga sama hadir di sini untuk mendapatkan semangat. Dan itu hampir sudah didapatkan pada pagi hari ini. melihat para hadirin semua tadi mendengarkan baca Al-Qur'an yang luar biasa masyaallah surat Al-Fatihah kemudian dengan kehangatan kalian yang dingin cuaca ini jadi hangat jadi hangat hadir nah, ini ya para hadirin semua para adik-adik semua mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk terus memperjuangkan hafalan pentingnya aku qul li hadza wa sallallahu wa lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.